ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മയൂരീസ് ക്രാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് എല്ലാവരുടെയും ചെവിയൊക്കെ വേദന എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ വേദനയൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ക്രോഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അതേപോലെ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ വേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു യാണ് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ സിംഗിൾ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കളറിൽ യാൺ വേണം ബട്ടൺസ് വേണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാറ്റേൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റീൻ ചെയിൻസ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാറ്റേൺ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊരു നയൻറ്റീൻ ചെയിൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ എത്ര ഒരു സ്റ്റിച്ചസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ അഡൽറ്റിന് നയൻറ്റീൻ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുത് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ താര ഷേപ്പ് മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സെവൻറ്റീൻ എടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹുക്കിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ച് ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചുറ്റി എടുത്തിട്ട് ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ലൂപ്പ് കിട്ടും അതിനകത്തൂടെ ഒന്നിച്ച് വലിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ബേസിക് ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസ് അറിയാൻ മേലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസ് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് ടു ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ മറക്കരുത് അത് കണ്ടിട്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് പഠിക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ദാ ഇതേപോലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ മാത്രം ഓക്കെ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ചെയിൻസിലും നമ്മൾ ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റിച്ചസാണ് നമുക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റിച്ചസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റിച്ചസ് നടുക്ക് വരും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചസാണ് വരുന്നത് അതായത് തുടക്കത്തിലൊരു സ്റ്റിച്ചും ലാസ്റ്റിലൊരു സ്റ്റിച്ചും ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനകത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പാറ്റേണിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും സ്റ്റിച്ചസിൽ നമുക്ക് സിക്സ് സ്റ്റിച്ചസ് വരും ഓക്കെ ബാക്കിയല്ല ഓരോ സ്റ്റിച്ചസാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ ഒരു പാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വൺ സൈഡ് ഇനി നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണമാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ടോട്ടൽ നമുക്ക് ആറ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലും ആറെണ്ണം വരും പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് വീണ്ടും നമ്മളൊരു മൂന്നെണ്ണം കൂടെ അവിടെ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആറെണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ സെൻറ്റർ അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മുടെ രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സ്റ്റിച്ചസ് ആ വരുന്നത് ഒറ്റ ഒറ്റ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൽ തന്നെ ആറ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വരും ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റിച്ചസിലും നമുക്ക് ഓരോന്ന് വെച്ചേ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ ആറ് സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഹോൾസ് കാണാൻ പറ്റും ഡയറി കാണുന്ന ഹോൾസ് അപ്പോൾ ആ ഹോൾസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഒറ്റ ഒരു വലിയ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മളൊന്ന് ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റ വലി വലിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഹുക്കിൽ മൂന്ന് ലൂപ്പ്സ് കാണും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ആറെണ്ണമാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തി
ഇതാ ഇതേപോലെ കണ്ടില്ല അപ്പം നൂലിന് ഒരു തിരിഞ്ഞ ഒരു ലുക്കാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്ത് പുതിയ പുതുമകളൊന്നുമില്ല സിംഗിൾ ക്രോഷ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പാറ്റേൺ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹുക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക നൂല് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് രണ്ട് ലൂപ്പിൽ കൂടി ഒന്നിച്ച് വലിച്ചെടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ സിംഗിൾ ക്രോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ സിംഗിൾ ക്രോഷ് എല്ലാം ചെയ്തു വരിക അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യം ചെയ്ത ഒരു പാറ്റേണ് ചുറ്റും ഒരു ബോർഡർ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ക്രാപ്പ് സ്റ്റിച്ച് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ സ്റ്റിച്ച് പഠിക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബ്ലാങ്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാർഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഇതേപോലെ ക്രാപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ക്രാപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കത് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്ത തുടക്കത്തിലുണ്ടായ ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ആ ഒരു ത്രെഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നീളം വെച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ബാക്കി വരുന്ന സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കേക്ക് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒത്തിരി നീളം കുറയ്ക്കണ്ട ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് തവണ ഒന്ന് കെട്ടി കെട്ടിയിടുക അതായത് ആദ്യത്തെ ആ ഫസ്റ്റ് യാണും സെക്കൻഡ് യാണും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കെട്ടിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കേക്ക് കാണാത്ത വിധം റോങ് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അടിഭാഗത്ത് വരുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് നൂല് നമുക്ക് സൂചി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊരുത്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രോഷ് ഹുക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അകത്തേക്കൊന്ന് വലിച്ച് വലിച്ച് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രാപ്പ് സ്റ്റിച്ച് പാറ്റേൺ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല രണ്ട് ബട്ടൺസ് രണ്ട് സൈഡിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാസ്കിൻ്റെ ഒരു ലൂപ്പ് ഇയർ ലൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് പോർഷൻ അത് നമുക്ക് ഒരു ബട്ടൺസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തലയിലേക്ക് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ലൂപ്പ് ലൂപ്പും കൂടെ നമ്മുടെ ബട്ടൺസിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രഷർ വരത്തില്ല ചെവിയിലേക്ക് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കുറേ നേരം നമുക്ക് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കും ദാ ഇതേപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്